డాక్టర్ కృష్ణ ప్రశాంతి గారు జనరల్ ఫిజిషియన్ మేడం చర్చకు స్వాగతం అండి కృష్ణ ప్రశాంతి గారు మేడం మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు చాలా ర్యాపిడ్గా కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి మోర్ కంటేజియస్ ఇలాంటి టైంలో అసలు సమస్య ఉంది అనేది ఎనభై శాతం మందికి వాళ్ళలో వాళ్ళకి తెలియక వీళ్ళు ఇంకో పది మందికి వాళ్ళు ఇంకో పది మందికి ఇలా అంటించేస్తున్నారు ఈ వ్యాప్తికి అది కూడా ఒక కారణం అనుకోవచ్చా అంటే అసెంటమాటిక్ ఉండడం వల్ల సమస్య లేదని సమస్య ఉందని అందరికీ తెలుసు అండి ప్రజలకి తెలుసు ప్రభుత్వానికి తెలుసు మీడియాకి తెలుసు వైద్యులకి తెలుసు సమస్య నాకు రాదు నా చుట్టుపక్కల రాదు ఎదుటి వాళ్ళకు వస్తుంది అనే భ్రమలో అందరం కూడా ఉన్నాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇందాక డాక్టర్ గారు అందరూ చెప్పారు అందరం కూడా అది డెల్టానా ఓమైక్రాన్ అన్నది పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ డోస్ వేసుకొని వాళ్ళు సెకండ్ డోస్ వేసుకొని వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఎందుకున్నారు వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారని అందరికీ తెలుసు కదా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమో రెండు బూస్టర్ డోసులు వేసేసుకోవాలనే అత్యాసతో కొద్దిమంది ఉన్నారు అసలు వ్యాక్సినే వేసుకోను అనే వాళ్ళు ఇంకా ఒక ఇది ఉన్నారు అసలు ఇంత గుంపులుగా తిరగకూడదు జన సమూహాల్లో తిరగకూడదు రాజకీయ నాయకులు మీటింగులు పెట్టుకోకూడదు గుళ్ళకి వెళ్ళకూడదు దేవాలయాలకు వెళ్ళకూడదు పండగలకు ఊర్లకు వెళ్ళకూడదు అని అందరికీ తెలుసు గత సంవత్సరం మన ఆప్తుల్ని మన స్నేహితుల్ని మన బంధువుల్ని ఎంతమందిని కోల్పోయినామో మనకు తెలుసు కానీ మనందరికీ కూడా షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ ఉన్నట్టు అది డెల్టా వైవ్ పోయిన సంవత్సరం అది జరిగింది ఓమైక్రాన్ పైనే ఉంది మనకేం జరగదన్న భ్రాంతితో ఉన్నాం కానీ కరెక్ట్గా వారం రోజుల తర్వాత మీరు చూడండి పరిస్థితి ఊహకందని విధంగా కేసుల నంబర్ పెరిగినప్పుడు ఆ రోజు చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవాలి అని అంటే పోలీసులు ఏం చేస్తారు వైద్యులు ఏం చేస్తారు ఇందాక ముఖర్జీ గారు చెప్పినట్టు వైద్యులే సిక్ అయితే వైద్యులు కూడా పక్కన బెడ్ పైన పడుకొని వైద్య సహాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు ప్రజలు రియలైజేషన్కి వచ్చి వాస్తవాల్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఓమైక్రాన్ ఏమంత తేలికమైన విషయమేమో కాదు అది డెల్టాతో కూడా ఉండొచ్చు రేపు కొత్త మ్యూటేషన్ మారొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ రేడి ఏదో మళ్ళీ మొదలు అన్నట్టే ఉంటుంది కదా అంటే అది ఎట్లుంటుంది అంటేనండి లాటరీ టికెట్ కొన్నవాడికి ఆ లాటరీ టికెట్ నాకే వస్తుంది అని అనుకునే భ్రమలో ఉంటాడు కానీ కోవిడ్ మటుకు నాకు రాదు ఎదుట వాడికే వస్తుంది అన్న భ్రమలో కూడా ఉంటారు అందరికీ తెలుసు టూ వీలర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి అని తెలుసు కానీ హెల్మెట్ని వెనకాల తగిలిస్తాము పక్కన హ్యాండిల్కి తగిలిస్తాము వెనకాల ఒళ్ళో పెట్టుకొని పోతాము ఇట్లా కూడా చేసేవాళ్ళు మనం ఉన్నారు మన సొసైటీలో ఉన్నారు కాకపోతే ప్రజలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాధ్యత ఎవరికి వాళ్ళు తీసుకొని పల్లెటూర్లకి వెళ్లకుండా పల్లెటూర్లలో ప్రశాంతంగా బతుకుతున్న పాపం వాళ్ళ జీవితాలని అల్లకల్లోలం చేయకుండా టౌన్లలో సిటీల్లో మూడు రోజులు ఇంట్లో వీకెండ్ లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు సిటీస్లో వీకెండ్ లాక్డౌన్ పెట్టారనేసి మీరు పల్లెటూర్లకు వెళ్ళటం వల్ల అసలు ఆ లాక్డౌన్ యొక్క పర్పస్ సరు కావట్లేదు కదా యు ఆర్ క్యారింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ మెట్రోస్ టు విలేజెస్ అండ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్ యు ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద సిటీస్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ని కనీసం చదువుకున్న వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఇచ్చేసారని ఊర్లకు వెళ్లకుండా ఎవరికి వాళ్ళు ఒక సెవెంటీ టూ అవర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలో పండగ గానీ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా కూడా మనము ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఒక రకంగా ఈ మ్యూటేషన్ అవ్వడానికి కూడా మనమే క్రియేట్ చేస్తున్నామేమో ఇన్ని కాంబినేషన్స్ లో మనమే తిరిగేసి దాన్ని కొత్తగా మ్యూటేట్ అయిపోమని చెప్పి ఒక కొత్త వేరియంట్ మనమే సృష్టిస్తున్నామేమో అంతే కదండి ఇప్పుడు మొట్టమొదట మనకు పెద్దవాళ్ళ నుంచి చిన్నవాళ్ళ నుంచి నడు వయసు వాళ్ళ నుంచి పిల్లల్లోకి వస్తుందంటే వైరస్ ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు మిడిల్ ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి వైరస్ ట్రాన్స్మిట్ అయి వెళ్ళినప్పుడు రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది దాంట్లో స్టీరాయిడ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కీమోథెరపీ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు మనము మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ ఒకప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇది ఒక న్యాచురల్ డిజాస్టర్గా వచ్చింది ఊహ కందని ప్రకృతి విపత్తుగా వచ్చి ఇది ఇప్పుడు మనము తయారు చేసుకున్న విపత్తుగా మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ లోకి వెళ్ళి దీనిని దీని పర్యవసానాలు తర్వాత జనరేషన్ కి మనం ఇస్తున్నాం ఈ రోజు మనమే కాదు ఈ రోజు కానీ మనం కరెక్ట్ గా కానీ లేకపోతే ఈ రోజు ముఖ్యమైనది మీరు ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం ఉంది కొత్త రకమైన యాంటీవైరల్ మెడికేషన్స్ కి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత ప్రోజనీకి కూడా ఇబ్బంది ఉంది అన్నది చెప్తున్నారు అంటే మనం ఇస్తున్న గైడ్ లైన్స్ కానీ మన భారత ప్రభుత్వం కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కానీ వైద్యులు కానీ సగం సగం నాలెడ్జ్ తో దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకోకుండా పూర్తి అవగాహన కల్పించుకొని నిర్దిష్టమైన గైడ్ లైన్స్ తెచ్చుకొని 
పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ చనిపోతారు అని అంటే నూట ముప్పై కోట్లలో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అన్నది కొన్ని వేలల్లోకి వెళ్తారు కొన్ని వేల కుటుంబాలు నష్టపోతాయి అంటే ఒక జనరేషన్ జనరేషన్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇది లేకుండా పోతారు ఈరోజు ఓమైక్రాన్ గొంతులో ఉంటుంది కేవలం నోస్లో ఉంటుంది అన్నది కాదు దీని పర్యవసానం అన్నది ఒక కుటుంబము ఒక సమాజము ఒక జనరేషన్ అన్నది కానీ గుర్తుపెట్టుకోకపోతే వైద్యులపైనే భారం వేయకుండా ప్రభుత్వ వైద్యులపైనే భారం వేయకుండా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఎందుకండి అందరూ షాపింగ్ మాల్కి అంత గుంపుల్లోకి పోవాలి షాపింగ్ మాల్కి వస్తే వెళ్తే ఓమైక్రాన్ రాదు హాస్పిటల్ వెయిటింగ్ ఏరియాలో ఉంటే ఓమైక్రాన్ వస్తుంది అని అంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు అని అంటే మీకు వస్తే కరోనా వస్తుంది కాబట్టి మేము హాస్పిటల్కి రాలేదు అని అంటారు అదే బజార్లోకి వెళ్తే పానీపూరి దగ్గర ఒకేసారి మాస్క్ తీసేసి ముప్పై మంది పిల్లలు తింటుంటారు అక్కడ ఓమైక్రాన్ రాదు ఈరోజు మనం చేస్తున్నది మనకు మనం మభ్య పెట్టుకొని మనకు మనకు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోకుండా ఈ ఓమైక్రాన్ వేరియంటా డెల్టా వేరియంటా అని జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ చేసుకోకుండా సంస్థాగతంగా వైద్య వ్యవస్థని బలోపేతం చేసుకోకుండా మనము ఎక్కడో ఎక్కువ కేసులు అయిన తర్వాత రియాక్ట్ అయ్యేదానికంటే తక్కువ కేసులు ఉన్నప్పుడే గత సంవత్సరం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోకుండా ఇంకా కూడా కళ్ళు మూసుకొని మనము ఇంకొక నెల తర్వాత అసలు లాక్డౌన్ ముప్పై ఒకటి తర్వాత పెడితే ముఖ్యమంత్రులు అందరితో కూడా భేటీ అయ్యారు కేంద్రం చాలా సీరియస్ గా ఫోకస్ పెట్టింది సరే ఇక్కడ విమర్శించడం పాయింట్ కాకపోయినా ఎవరినో ఏదో అని ఆడిపోసుకునే ఉద్దేశం కాకపోయినా ఇప్పుడు ఇంత ఇదిగా పండగలు పబ్బాలను ఊళ్ళు తిరిగేస్తున్నారు వెళ్తున్నారు దీని తర్వాత వారాంతపు కర్ఫ్యూలు లాక్డౌన్లు మళ్ళీ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఆల్రెడీ అంటి చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొక పది మందికి పెట్టినట్టే కదా ఏం ఫలితం ఉంటుంది పెట్టిన తర్వాత కూడా దీనిపై మీ కామెంట్ ఏంటి అసలు దీని తర్వాత పెట్టాలి అనేది వర్షం వినిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా అది చాలా తప్పు కాన్సెప్ట్ అండి నాకు తెలిసి ఎందుకనంటే బ్యూరోక్రాట్స్ హై లెవెల్లో ఉంటారండి గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసే రియాలిటీస్ వాళ్ళ దాకా రీచ్ కావు వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే పరిస్థితి అన్నది కూడా ఉండదు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో మీకు పల్లెటూర్ల నీళ్ళలో కానీ మీరు డేటా కానీ తీసుకుంటే మీరు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళలో కానీ పల్లెటూర్లలోకి వస్తే క్యాబ్ డ్రైవర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఊర్లకు వెళ్తుంటే అసలు పండగ మనం ఇంట్లో ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు రెండోది అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు కూడా హాలిడేస్ అన్ని పబ్లిక్ హాలిడేస్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మీరు అసలు బయటకి ట్రావెల్ చేయొద్దు అని మీరు చెప్పొచ్చు కదా అసలు చెక్ పోస్టుల దగ్గర అన్నన్ని కార్లు నిలబడి ఉన్నాయి అని అంటే నాకు తర్వాత వారం రోజుల తర్వాత ఎన్ని అంబులెన్స్ నిలబడి ఉంటాయేమోనని కళ్ళకు భవిష్యత్తు కనపడుతున్నట్టు అని అనిపిస్తుందండి వైద్యులు కూడా నిస్సహాయ స్థితిలోకి వెళ్లే పరిస్థితి మనం తీసుకురాకూడదు ఈరోజు గత మనము అదృష్టం ఏంటంటే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి లేటుకు వస్తాము పక్క దేశాల నుంచి ఒక నెల టైం మనకు వస్తుంది ఈరోజు ఫుల్ వ్యాక్సినేటెడ్ తీసుకున్న కంట్రీస్ లో మోడర్నా ఫైజర్ లాంటి అక్యురేట్ గా ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్న కంట్రీలో బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్న కంట్రీలో చిన్న పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న అమెరికా లాంటి దేశాల్లో రోజుకి లక్షల కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి అని అంటే మన దేశ పరిస్థితి ఏంటి అందరు ఏం చెప్తున్నారు మన వాళ్ళకి రాదు మనకి ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ మనం డెల్టా వేవ్ నుంచే తప్పించుకున్నాము ఒకవేళ డెల్టా వేవ్లో కొన్ని లక్షల మంది మరణించారు కదండి ఆ కుటుంబాల్లో నుంచి కానీ కథలు వింటే ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ వచ్చి ఎవరెవరిని కోల్పోయినామని చెప్తుంటే మాకు కూడా చాలా బాధ వేస్తుంది వైద్యులు కూడా మనుషులే కదా తిరిగి అటువంటి సమస్య మనం ఎందుకు తీసుకొని రావాలి మనకు తెలుసు కదా తిరిగితే వస్తుంది అసలు మాస్క్ ఎందుకు వేసుకోరండి ఎందుకు ఒక ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు టెంపుల్స్లో ఇంతంతమంది జనాల్ని ఇచ్చేస్తున్నారు ఏమనుకోవద్దు నేను మహాభక్తురాలని నేను కూడా ఒక హిందువునే పూరి క్షేత్రంలో టెంపుల్ని థర్టీ ఫస్ట్ దాకా క్లోజ్ చేశారు మీరు కావాలంటే న్యూస్లో చూడండి అంటే అత్యంత ప్రాచీనమైన వైష్ణవ దేవాలయంలో ధనుర్మాసంలో వాళ్ళు క్లోజ్ చేశారు ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు వాళ్ళు ఏకాంతంగా స్వామికి పూజలు చేస్తారు అని చెప్తున్నారు ఈరోజు మీరు తిరుపతిని ఒకసారి చూడండి అన్ని దేవాలయాలు కలకలలాడుతున్నాయి నా పైన కూడా మాట్లాడవచ్చు కానీ ఒక వైద్యురాలిగా ఈరోజు నాకు అది చూస్తుంటే రేపు ఎంతమంది పేషెంట్స్ వస్తారు అనేది భయం వేస్తుంది మనము ఖచ్చితంగా దీనిని బ్రాడ్ సెన్స్ లో ఆలోచించి మనము నిజంగా కూడా దీనిపై దృష్టి చేయలేకపోతున్నారంటున్నారా లేకపోతే విషయం ఎవరికి ఎక్కట్లేదా అటు నిర్ణయాలు తీసుకునే పాలకులకైనా లేకపోతే జనం ఇంత మూడేళ్ల నుంచి ఇదే పరిస్థితి ముక్కుకు మూతికి కట్టుకుని తిరుగుతున్నా లేదా ఇది ముట్టుకోవద్దు లేకపోతే ఎప్పుడు లేనట్టు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేతులు కడుక్కుంటున్నా ఎవరికి ఎక్కట్లేదంటారా అంటే ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి నేను రోజు నేను రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడే పోతాను నేను ఈ ఒక్క రోజు రైట్ సైడ్ పోతానంటే ఆ రోజే లారీ గుద్దుకొని మరణించవచ్చు కదా 
రాంగ్ టర్న్లో పోతారు నేను రోజు మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈరోజు ఒక క్లోజ్డ్ స్పేస్లో ఒక టూ అవర్స్ నేను మాస్క్ వేసుకోకుండా గడుపుతాను అని అంటే నాకు ఆ టూ అవర్సే నాకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ప్రాణాపాయ స్థితి రావచ్చు కదా హూ విల్ గివ్ గ్యారెంటీ టు దట్ ఈరోజు చిన్నపిల్లలు మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్ళు మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఈరోజు మనకు మనం ఎందుకు స్వీయ నియంత్రణ చేయలేము లాక్డౌన్ చేస్తే జీవనాధారమైన బతుకు తెరువు లేకుండా ఆకలితో చనిపోయే వాళ్ళు డబ్బులు లేకుండా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారని మనకు తెలుసు కదా మరి మనం ఈరోజు ఎందుకు హాలిడే ట్రిప్స్కి పోవాలి ఈరోజు ఎందుకు టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్కి పోవాలి ఈరోజు ఎందుకు మనము హోటల్స్కి ఈరోజు మనం ఈవెంట్స్ అని న్యూ ఇయర్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ బతుకు తెరువు కోసం కాదు కదా మనం బతికే దానికోసమే కదా ఈ ఆస్పెక్ట్ని ఎవరి వాళ్ళు ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే వైద్యులు కూడా స్ట్రెచ్ డౌన్ అయిపోయారండి అందరూ కూడా పని చేస్తున్నారు అందరూ కష్టపడుతున్నారు కానీ వైద్యులే సిక్ అయిన రోజు హాస్పిటల్సే చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు వైద్యుల పైన ప్రెషర్లు పెట్టి వైద్యుల పైన టార్గెట్లు పెట్టి వైద్యుల పైన మీరు చెయ్యండి అని అంటే గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసే ఏఎన్ఎం ఆశా వర్కర్ కూడా ఈ రోజు స్ట్రెస్ లో ఉన్నారండి కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో మీరు ఎన్ఐంటీ ఫైవ్ మాస్క్ పెట్టుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయండి అనే వార్తలు కూడా చదువున్నాం మీరు పర్వాలేదు వచ్చే ఎన్ఐన్ ఫైవ్ మాస్క్ పెట్టి ట్రీట్ చేయండి ఆల్రెడీ వచ్చేసిందండి అవును ఎందుకనంటే వర్క్ ఫోర్స్ లేనప్పుడు మనకు మ్యాన్ పవర్ లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఆల్రెడీ ఐసీయూలో పేషెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తారు డాక్టర్సే రేపు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు హాస్పిటల్సే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటేనండి ఏబిఎన్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ బతికి ఉంటే ఎన్ని పండగలైనా కూడా చేసుకోవచ్చు బతికి ఉంటే ఎన్ని ప్రార్థనా మందిరాలకైనా పోవచ్చు మనం బతికి ఉండాలి మనమే కాదు ఒక్క ఓమైక్రాన్ పాజిటివ్ అని ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఒక కోవిడ్ పాజిటివ్ వ్యక్తి కానీ ఒకప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురికే ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే ఈరోజు ఇరవై ముప్పై మందికి ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్ళి ఒక స్టేజ్లో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కూడా చేయొద్దు చేయలేని పరిస్థితి నిస్సహాయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయే దశలోకి వస్తున్నప్పుడు కనీసం సామాజిక బాధ్యత ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా నాకు బాగాలేనప్పుడు నేను ఇంట్లో వారం రోజులు ఉంటాను నేను సమాజంలో పది మంది కంటించను నా వల్ల ఇంకొక ఒక మూడు వందల మంది సేఫ్ గా ఉంటారనే ఒక్క పాయింట్ ని ఆలోచించుకోవాలి మనం ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మనం కూడా దాన్ని ఆచరించి చూపించి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారో ఎవరైతే విఐపీస్ ఉన్నారో ఎవరైతే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే సినీ రంగం వాళ్ళు ఉన్నారో ఎవరైతే వైద్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా వీడియో మెసేజెస్ ఇచ్చి మైండ్ కి అందరికీ కూడా చిన్న పిల్లలకు కానీ యూత్ కానీ మనం ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ గా వాళ్ళని కానీ తీసుకొని వచ్చి ఒక్క నెల రోజులు మీరు మీరు సేఫ్ గా ఉండండి అన్నది ఒక క్యాంపెయిన్ గానీ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా కూడా చిన్న పిల్లలు ఇబ్బంది కానీ పడితేనండి పెద్దవాళ్ళు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది పిల్లలకి ఏదైనా అయితే కూడా కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ ఏమైనా చెప్తారా నేను ఒక్క పాయింట్ ముఖర్జీ సార్కి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నానండి బూస్టర్ డోసు ప్రికాషన్ డోసు థర్డ్ డోస్ అని ప్రజలకి కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉంది సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ప్రికాషన్ డోస్ అని ఇస్తున్నారు అది కూడా ఏంటంటే తొమ్మిది నెలలు అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ డోస్ తర్వాత తీసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఒకటే క్రైటీరియా కాదండి ఎందుకంటే యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా కోమార్బిడిటీస్ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎక్కువగా షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ ప్రికాషన్ డోస్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నది కూడా ఉంది రెండోది హైబ్రిడ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఓమైక్రాన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే వ్యాక్సిన్ వేసుకుని తర్వాత ఒక ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వస్తే వ్యాక్సిన్ వల్ల వచ్చిన ఇమ్యూనిటీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ దీని హైబ్రిడ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నది ఎక్కువగా కూడా ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అని అంటున్నారు ముఖ్యంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు లేట్గా ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు కొన్ని మార్గనిర్దేశకాలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు మాకు ఇప్పుడు కొన్ని రోజు కొన్ని ఫోన్ సెట్లు వస్తున్నాయంటే కోవిషీల్డ్ వేసుకున్నాం కోవాక్సిన్ వేసుకోవచ్చా మేము అమెరికాలో ఫైజర్ వేసుకొని వచ్చాము ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఏ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి ఎవరైతే వ్యాక్సినేషన్ వేస్తున్నారో వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ దగ్గర బ్యానర్స్ లాగా డిస్ప్లే చేసి మీడియాలో కూడా కంటిన్యూస్గా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా దీనిపైన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్
వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న దానివల్ల కొద్దిగా అంత ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంటుంది బట్ వ్యాక్సిన్ వేసేసుకున్నాం కదా అని జన సమూహాల్లోకి మాస్క్ లేకుండా కూడా తిరగకూడదు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఉండాలి మీకు ఎటువంటి నలతగా ఇబ్బంది కానీ ఉంటే సొంతంగా ఇళ్లల్లో ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ పైనే డిపెండ్ కాకుండా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కూడా వెళ్ళాలి ప్రభుత్వం వాళ్ళతో సహకరించాలి మీరు మీ కేసును డిక్లేర్ చేయటం వల్ల ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ సెకండరీ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అన్నది కూడా తొందరగా కూడా వాళ్ళు చేయగలిగిన వాళ్ళు అవుతారు సామాజిక బాధ్యత మన నుంచి ఇంకొకరికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చేసి వ్యాక్సినేషన్కి మనం సపోర్ట్ చేసి తెలియని వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించవలసిందిగా అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాం